Bộ phim xoay quanh một nhóm bạn trung học gồm Ren, Chloe, Kitty và Hanley. Họ tình cờ gặp nhóm gồm ba nam sinh khác, dường như đang có kế hoạch gì đó cho tối nay. Ren hỏi họ sẽ làm gì nhưng các chàng trai quyết định giữ bí mật. Buổi tối, Hanley đang dùng bữa cùng với gia đình và cô ấy chuẩn bị đến nhà của Kitty để ngủ qua đêm, một bữa tiệc của các cô gái. Lizzie, em gái Kitty muốn đi cùng nhưng cô không đồng ý. Một lúc sau, Ren đến bấm chuông cửa để đón Hanley. Một lần nữa, Lizzie thử vận may nhưng Ren cũng nói rằng buổi tiệc ngày hôm nay cô bé không thể tham dự. Các cô gái gặp nhau tại nhà Kitty và xuống tầng hầm để vui chơi, uống rượu. Còn bên trên thì cha của Kitty, ông Jensen đã ngủ từ lúc nào vì say xỉn. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra, Kitty đoán đó là cha cô đang lấy ly bia khác. Cô tỏ ra chán nản với cuộc sống hiện tại của mình. Kitty còn bày tỏ ý định bỏ nhà ra đi. Chủ đề của cuộc nói chuyện sau đó đã chuyển sang các chàng trai kia. Họ bắt đầu chơi chọc Chloe với anh chàng tên Kai. Tuy nhiên, Chloe cứ liên tục lặp lại rằng cô không quan tâm đến Kai, nhưng cô biết kế hoạch của bọn họ là gì. Hóa ra họ đang có ý định triệu hồi Slenderman, một sinh vật ghê rợn thường được truyền tay nhau trong truyền thuyết đô thị. Các cô gái thử tìm hiểu trên mạng về sinh vật này. Slenderman có khả năng thôi miên, săn lùng những thanh niên ngây thơ, bắt mang đi. Họ tìm thấy được một đoạn video, chỉ cần làm theo hướng dẫn sẽ triệu hồi được Slenderman. Vì tò mò nên họ đã thử làm theo. Sau 3 hồi chung thì hình ảnh trong đoạn video bắt đầu trở nên rùng rợn hơn. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ Kitty đang có vẻ mặt hơi thất thần. Và rồi cả nhóm gạt câu chuyện đó qua một bên, tiếp tục buổi tối của mình. Hanley bắt đầu gặp ác mộng về đoạn video, thấy chính mình trong khu rừng tối tăm. Đã một tuần trôi qua mà đoạn video đó vẫn ám ảnh cô trong những giấc mơ. Ngày hôm nay, trường của họ có tổ chức một buổi dã ngoại. Hanley thử hỏi những người khác xem họ có gặp ác mộng không và chỉ mỗi Ren trả lời là có. Tuy nhiên, ba cô gái nhận thấy Kitty đang có những hành động hơi khác thường, dù cho cô ấy vẫn đinh ninh rằng mình ổn. Rõ ràng là có thứ gì đó ở trong khu rừng làm cho Kitty phải chú ý, cô ấy dừng lại và nhìn chằm chằm về phía những tán cây. Sau khi buổi dã ngoại kết thúc, tất cả trở lên xe buýt thì không thấy Kitty đâu cả. Sau một lúc chờ đợi cũng không có động tĩnh gì. Cảnh sát đã đến để kiểm tra nhưng kết quả thu lại là con số 0. Một thời gian sau, vẫn không có thêm thông tin gì về trường hợp của Kitty, như thể cô ấy đã tan biến khỏi thế gian này. Quay trở lại nhà của Hanley, cô em gái Lizzie liên tục hỏi chị về chuyện đã xảy ra nhưng cô ấy không biết phải nói gì. Đột nhiên, hai người nghe thấy có ai đó bước vào nhà. Tưởng đó là cha mẹ nhưng họ gọi mãi không thấy ai trả lời. Đoán là có kẻ lạ đột nhập nên Hanley đi ra để kiểm tra. Cô ấy nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở góc nhà. Hoảng sợ, cô bỏ chạy về phòng thì cái bóng đó đuổi theo. Hanley vào trong khóa cửa phòng lại rồi lấy điện thoại báo cảnh sát thì nghe thấy tiếng gọi tên mình ở bên ngoài. Đó là giọng ông Jensen, cha của Kitty. Hanley ngắt cuộc gọi và mở cửa ra. Ông ấy với thái độ cực kỳ hung hăng liên tục cho hỏi cô về Kitty. Jensen đổ lỗi cho nhóm Hanley, nói họ đang giấu con gái ông và để cho Kitty tiếp xúc với những điều kỳ bí. Jensen mất bình tĩnh và lao đến tấn công Hanley. Cô đẩy được ông ta ra và kéo tay Lizzie bỏ chạy. Cảnh sát sau đó có mặt và đưa Jensen về đồn. Ngày hôm sau ở trường học, Tom hỏi cả nhóm liệu có thực sự cố gắng triệu hồi Slenderman hay không. Tối hôm đó, ba anh chàng này đã không thực hiện việc triệu hồi vì cai cảm thấy sợ hãi. Hanley sau đó kể cho Ren và Chloe nghe về chuyện ông Jensen tối qua. Cô nhắc lại lời khi ông ấy đổ lỗi cho nhóm vì để Kitty tiếp xúc điều kỳ bí. Ren bắt đầu móc nối các sự kiện và đưa ra giả thuyết việc biến mất của Kitty có liên quan đến Slenderman. Nhưng Hanley thì chỉ cho rằng cô bạn bị bắt cóc mà thôi. Ren một mực khẳng định cô có cảm nhận được điều gì đó sau khi xem đoạn video và cô chắc chắn rằng Kitty cũng như vậy. Ba người quyết định sẽ vào phòng của Kitty xem những ngày trước cô ấy làm gì. Nhưng vì sợ ông Jensen sẽ lại gây gắt với Hanley nên Ren đã giả vờ bấm chuông cửa, đợi ông ấy bước ra thì hai cô bạn lẻn vào từ phía sau. Chloe và Hanley kiểm tra phòng Kitty, phát hiện nhiều bức vẽ về Slenderman. Họ sau đó tìm thấy laptop của cô và mang về để cùng xem. Tất cả tập trung ở nhà của Chloe và bắt đầu mở máy lên. Lần theo trang web cuối cùng mà Kitty truy cập trước khi mất tích thì đó là trang về Slenderman khi có rất nhiều video nói về các trường hợp mất tích liên quan đến sinh vật đó. Đặc biệt hơn là Kitty có nói chuyện với một người dùng ẩn danh với nickname Alicat 93. Khi xem cuộc nói chuyện thì cô bạn xấu số đang muốn tìm hiểu sâu hơn về Slenderman, thậm chí cô ấy còn kể lại chi tiết trải nghiệm của mình khi gặp sinh vật đó. Họ xem một đoạn video do Kitty gửi cho Alicat vào đêm trước khi cô ấy biến mất. Đoạn video cho thấy Kitty đang đi quanh khu rừng thì vô cùng sợ hãi khi dường như đã gặp phải thứ gì đó rất ghê rợn. Ren mang chiếc laptop đó về nhà và sau đó cô ấy bắt đầu trò chuyện với Alicat, giới thiệu mình là bạn của Kitty, còn Kitty thì đã bị mất tích. Alicat không hề ngạc nhiên giống như đã đoán trước được việc mất tích này. Ren hỏi liệu họ có cách nào để đưa bạn của mình quay trở về không? Thì người đó trả lời còn phải phụ thuộc vào những gì họ nguyện dâng cho Slenderman. Sinh vật đó biết thứ bạn quan tâm, nó luôn dõi theo. Ngày hôm sau, Ren kể những phát hiện mới của mình cho Chloe và Hanley nhưng họ vẫn không tin. Tuy nhiên, Ren vẫn giữ quan điểm của mình,
Chloe chạy bàn sông bàn chết vào sâu bên trong rừng khiến Ren và Hanley phải đuổi theo. Chạy được một đoạn thì Chloe bị vấp ngã và sinh vật đó đã đuổi kịp, đưa tay ra trước mặt cô. Hai cô bạn sau một lúc chạy bở cả hơi tai để tìm Chloe thì lúc này thấy cô ấy lưỡng thững đi ra. Thấy hành động của Chloe rất khác thường nên Ren đã cố gặng hỏi, nhưng cô ấy hoàn toàn im lặng. Đêm đó, Chloe đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi video từ số lạ. Cô bắt máy và cuộc gọi đó chiếu cảnh phía bên ngoài căn nhà, nhưng khi Chloe nhìn ra lại không thấy ai cả. Đoạn video đó đi xuyên qua cánh cửa và càng ngày càng tiếp cận hơn với cô ấy. Nó đứng ở ngay trước phòng nên Chloe run rẩy mở cửa ra xem. Tuy nhiên Slenderman không xuất hiện ở đó mà là sau lưng cô. Sinh vật không có khuôn mặt này tấn công và bóp cổ Chloe. Vài ngày sau, Chloe không đến trường và cũng không trả lời tin nhắn của Hanley. Sau giờ học, Tom chạy đến bắt chuyện với Hanley để hỏi thăm và hẹn đi chơi. Hanley giống như Katie trước khi mất tích, bị thu hút bởi thứ quỷ dị xuất hiện ở phía bìa rừng. Chỉ mỗi cô ấy nhìn thấy và nó đã biến mất ngay sau đó. Ren thì ở trong thư viện, miệt mài nghiên cứu Slenderman. Cô ấy đã tìm thấy được rất nhiều trường hợp mất tích liên quan đến truyền thuyết đô thị này. Theo tìm hiểu, thì có một cuốn sách mô tả chi tiết trường hợp về Slenderman là một hệ thống điện sinh học. Thế là Ren đi tìm cuốn sách đó để đọc. Đồng thời cô cũng gọi Hanley để nói những gì mình đã biết. Tuy nhiên, Ren không thể sử dụng được điện thoại. Rồi đèn trong này tắt đi, Slenderman xuất hiện truy đuổi Ren. Rất dễ dàng, sinh vật đó đã tóm được cô ấy và lấy đi khuôn mặt. Vì không còn nhìn thấy gì, nên Ren chỉ còn biết cuộc quạng lung tung và trúng vào xe đẩy của người thủ thư. Mọi chuyện bỗng chốc trở lại bình thường. Quá sợ hãi, cô vội vàng mang theo cuốn sách rời khỏi thư viện. Ren đến gặp trực tiếp Hanley, cố gắng thuyết phục cô bạn về những điều kỳ lạ xảy ra từ khi xem đoạn video kia là có thật. Một đoạn trong cuốn sách nói, sự tiếp xúc siêu linh với hệ thống điện sinh học thường dẫn đến mối quan hệ cộng sinh. Vì điều này, các sinh vật chủ hoặc nạn nhân trải qua những thay đổi về tính cách, hành vi kỳ quái, rối loạn tâm thần, mất liên hệ với thực tế, tự hành hạ bản thân và tan biến không dấu vết. Ren hỏi Hanley có bắt đầu trải qua điều gì kỳ lạ không và Hanley đã nói về việc ban nãy cô thấy Slenderman khi đang nói chuyện với Tom. Ngoài ra, Hanley cũng nói mình có gọi đến nhà của Chloe thì bà ấy nói Chloe bị ốm. Hai người họ quyết định tối nay sẽ đến nhà của cô ấy xem thử. Vừa đến chỗ cửa sổ là họ đã bị dọa một phen hú hồn khi Chloe đang đứng ngay đó, nhìn chằm chằm ra ngoài với đôi mắt thâm quầng, sâu hút. Hai cô gái quay về và bắt đầu cãi nhau vì Hanley vẫn cố gắng chối bỏ những chuyện kỳ lạ đang diễn ra. Cô ấy không muốn làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Mặc cho Ren nói Hanley hãy thử đọc quyển sách. Cô ấy sau đó bỏ đi vì còn có cuộc hẹn với Tom nữa. Hanley đến nhà Tom chơi và lúc này chỉ có hai người. Tom mở nhạc lên và họ bắt đầu xích gần nhau hơn. Thì bỗng Hanley nhìn thấy anh bạn trai trở thành những thứ rất kỳ lạ và quỷ dị. Cô đẩy Tom ra thì mọi thứ đã trở lại bình thường, đó chỉ là ảo giác của Hanley. Cô ấy lúc này mới kể toàn bộ câu chuyện cho Tom nghe. Điều này làm cho anh ấy tò mò muốn xem đoạn video đó. Nhưng Hanley đã ngăn lại và bắt Tom hứa là không được mở nó ra xem. Ngày hôm sau khi đến trường học, Ren vẫn còn giận Hanley và đã phớt lờ. Tom sau đó đến lớp thì cũng có thái độ kỳ lạ, phớt lờ luôn bạn gái. Buổi tối, Hanley đang giữ laptop của Kitty và thử liên lạc với Alicat nhưng tài khoản của người này đã bị chấm dứt. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, cô ấy đã nhắn tin xin lỗi Ren nhưng Ren nói mọi chuyện đã quá muộn. Đột nhiên, Hanley nghe thấy có ai đó gọi tên mình, đó là giọng của Kitty. Cô ấy đi theo tiếng gọi và vào sâu trong rừng, nhưng rồi thứ Hanley nhìn thấy chính là Slenderman. Cô trốn sau một cái cây nhưng chừng đó là không đủ để thoát khỏi nó. Thật may chỉ là giấc mơ và Hanley thấy mình vẫn ở trong phòng ngủ. Cô vào nhà tắm thì cảm thấy chóng váng, bụng phình to với những nhánh cây mọc ra từ bên trong. Một lần nữa, cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thì tiếp tục có chuyện khác xảy đến, lần này là liên quan đến Lizzie. Hanley chạy sang thì thấy em gái đang vô cùng hoảng loạn sau đó là bất tỉnh. Lizzie được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút cho bình tĩnh lại. Hanley đi dạo ngoài hành lang và cảm thấy sợ hãi khi thấy một cái bóng cao to. Nhưng đó chỉ là một vị bác sĩ. Quay trở lại phòng, Hanley tá hỏa thấy em gái đã bị đắp một tấm vải trắng. Cô chạy lại thì mặt của Lizzie bắt đầu co giật rồi nắm chặt lấy tay cô. Ngay lập tức, Hanley nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng về Slenderman. Chỉ đến khi mẹ cô nắm lấy tay và cố gắng chấn an thì Hanley mới quay trở lại trạng thái bình thường. Một lúc sau, Lizzie tỉnh dậy và tiếp tục bị hoảng loạn, cứ nhắc về một sinh vật không có khuôn mặt. Hanley quay trở về nhà và xem laptop của Lizzie. Cô phát hiện ra em gái cũng có liên quan đến Slenderman. Thậm chí còn có một đoạn video quay cảnh cô ấy hy sinh thứ quý giá theo hướng dẫn của Ren. Tức giận, Hanley đi tìm Ren để hỏi cho ra lẽ. Nhưng dù có gõ cửa như thế nào thì cũng không thấy ai bước ra. Cô đành phải tự mình vào trong kiểm tra. Phòng của Ren cũng toàn là hình ảnh về Slenderman. Tại đây, Hanley cũng biết được Ren đã tìm ra danh tính của Alicat, tên thật là Alison Riley, một bệnh nhân tâm thần đã biến mất một cách bí ẩn. Đột nhiên, Hanley nhìn ra phía cửa sổ và thấy Ren đang ở đó. Cô chạy ra và rất may đã kéo được Ren vào lại bên trong. Cô ấy
Harley nói nó hãy đưa cô đi vào sinh vật đó bắt đầu biến hình với vô số những cái xúc tu khổng lồ mọc ra. Harley hoảng sợ bỏ chạy, chỉ được một đoạn ngắn thì cũng bị tóm gọn. Cô ấy sau đó bắt đầu bị biến thành một cái cây. Bối cảnh quay trở lại chỗ Lizzie, cô bé tỉnh dậy và hét lớn tên của chị gái. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.